eccetera, se avete bisogno di qualche cosa e posso supportarvi dal, dai guantini alle mascherine sono a vostra disposizione devo dire che dal punto di vista di un condomino dall'altra parte io ho apprezzato questa, questa vicinanza dopo un'iniziale riluttanza al, ad entrare in una nuova chat questa modalità in cui si sta eh, svolgendo questa cosa ho apprezzato e rivalitato anche la figura dell'amministratore per cui avevo un'opinione un pochettino diversa in precedenza andiamo avanti sul intanto grazie però per tutti di nuovo grazie per i contributi perché sono sempre puntuali allora eh, continuiamo sulla, sulla parte relazionale quindi eh, e, la, e lavoriamo sempre su, su questo tema anche se relazione e tecnologia molto spesso eh, sono facilitanti eh, l'uno rispetto all'altro potrebbero anche essere divergenti eh. questo, questo è il warning più importante che è venuto fuori dalla chiacchierata di prima e di nuovo, negli spunti di lavorare su se stesso, eh, molti di voi all'inizio hanno detto lavoriamo sull'ascolto, l'ascolto è, è una parte importante. Vi, vi, vi do qualche stimolo sull'ascolto, uno stimolo di autoriflessione. Poi se qualcuno ha piacere e vuole queste slide, ovviamente le, 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 le condividiamo. No? Abbiamo tre livelli di ascolto, da un ascolto autocentrato, quindi eh, mi concentro un po' più sull'esperienza eh, di chi eh, su, di me, su me stesso e eh, eh, guardo, eh, guardo principalmente a cosa potrei dire a quella persona per eh, in un certo modo manipolare piuttosto che fargli capire quello che voglio dire, però sono sempre un po' più concentrato su, su me stesso e su una, su una possibile risposta o alla replica che devo dare. Molto spesso cosa succede? Che nei corsi di formazione, quando c'è un docente che dice eh, fa una domanda ai partecipanti e molto spesso le persone che sono al tavolo non ascoltano eh, la risposta degli altri partecipanti perché sono concentrati su ascoltare se stessi, su qual è la risposta che voglio dare io. E nel frattempo ne, eh, mi sono perso tutte le risposte degli altri, degli altri partecipanti che magari potevano darmi un valore aggiunto. Si passa a un livello successivo che è un ascolto empatico, quindi chi ascolta è davvero concentrato su quanto dice l'interlocutore, vuole comprendere meglio il messaggio e quali sono le parole di valore espresse da chi parla. Quindi, quindi stiamo già andando eh, a un ascolto più importante, quanto, non so se anche a voi è capitato che magari andate di fretta e, tutto, e si creano eh, con condomini, fornitori, e voi eh, eh, vorreste che capissero immediatamente quello che gli dite al primo colpo e siccome non lo capiscono eh, magari vi arrabbiate, nel senso che dice, ma è possibile che questo non capisca niente di quello che gli dice. Oppure, ancora peggio, io lo dico, penso che dall'altra dall parte eh, abbia capito tutto, poi succede tutto il contrario e, e quindi dico, ecco, quello lì eh, non capisce proprio niente perché non ha fatto niente di quello che ho detto io. Allora, lo sforzo che si può fare in questo caso qui è fare una domanda al fondo della conversazione chiudere una conversazione e dire bene ci siamo capiti eh, ripetiamo quanto abbiamo concordato insieme mi dici esattamente che cosa farai e dall'ascolto della risposta dell'interlocutore capisco se è effettivamente è tutto chiaro o seppure dobbiamo rimandare avanti un'interazione Infatti qui parliamo poi dell'ultimo livello di ascolto che è l'ascolto globale. Chi ascolta è in grado di cogliere tutta la comunicazione dell'interlocutore, il detto, il non detto, i toni e le sensazioni che arrivano a chi comunica. E qui entriamo poi in, una, in, una, in un tema un po' più ampio perché eh, l'ascolto globale è magari capire se un, co, eh, un condomino o un, o, un, o un fornitore mi dice una cosa, ma poi mentre dice una cosa vuole, dire, vuole, vuole magari segnalare un malcontento per qualcos'altro, magari si lamenta per la caldaia perché non funziona, anche questa volta non, il grado della caldaia non è quello giusto, ma in realtà si lamenta perché io non lo sto a ascoltare, perché magari mi ha scritto una mail, non gli ho risposto, magari la mail è non lo strumento più immediato, e quindi in questo momento continuerà un'escalation, quindi magari si lamenta perché eh, c'è un problema tecnico, e noi siamo convinti che quello sia il problema della lamentela, ma magari, in realtà è il suo modo di far vedere che si sta lamentando per la relazione che non c'è in questo momento, o relazione o ascolto. 
Alcuni stimoli sull'ascolto. Sull voi sapete che eh, molti di voi probabilmente avranno già partecipato, queste sono eh, cose che, informazioni che vengono date anche dai corsi di comunicazione basici, no? standard. E, e diciamo che il, eh, il 55% della comunicazione che avviene in presenza avviene attraverso il non verbale. Solamente il 38% del paraverbale e il 7% del verbale. Quindi io posso prepararmi un bellissimo discorso, eh, perfetto, preciso, ma, e, e dirlo nella, nella maniera perfetta, ma so che studi hanno dimostrato che solamente il 7% di quello che andrò a dire sarà eh, indicato da quello che dico e molto spesso eh, tutto il resto dal mio, dalla mia postura, dall'atteggiamento, dalla modalità in cui lo dico, dalla tipologia di relazione, dal contesto, da tutta una serie di cose. E questo è il modello di Merabian. Allora, eh, eh, il tema qui si complica però in questo, in questo momento perché eh, noi come italiani siamo abituati a, questo, a, a leggere il non verbale perché immagino molti di voi peraltro saranno dei professionisti nel leggere nel verbale, molti si sono definiti moderatori, eh, eh, lo spunto dell'amministratore dell come psicologo che, si presenta, che deve ascoltare molto e capire un pochettino le, le modalità migliori per rapportarsi, no? quindi in riunioni e piuttosto che incontri eh, non, formali o non formali ognuno di noi è un esperto. Però il problema oggi è, è diverso, che eh, in questo momento e probabilmente sempre di più, grazie anche alla tecnologia, la comunicazione eh, sarà attraverso degli strumenti diversi dall'incontro dall fisico, quindi anche l'assemblea fatta eh, in, in Zoom. E allora dico, focalizzandoci proprio oggi nel periodo d'emergenza, di nuovo costruiamo questa risposta collettiva. Apriamo la chat e diciamo, considerando che non abbiamo gli incontri in presenza, che cosa puoi fare adesso per migliorare l'ascolto? anche nel periodo d'emergenza. La chat è aperta, eh? Chat aperta, sì. Qui è un tema un po' più difficile perché lo strumento adesso, eh, molti, molti suggerimenti sono stati dati anche prima sulla relazione. Le slide le forniamo, chi, chi poi ce le chiede mandiamo, ci manda la mail e mandiamo le slide. Quindi la domanda è, tenuto conto che gran parte della comunicazione è fatta sul non verbale, ma oggi invece ci focalizziamo con noi strumenti, che, che fare? Oppure se qualcuno ha qualche, qualche spunto da, da chiedere. Perché in effetti è un grande, Max se posso, è un grande sì. passo, passo diverso, eh? Perché per chi è abituato come noi a fare mille assemblee, a, a parlare con il corpo, a parlare con i gesti, con le mani, con, con lo sguardo, quindi non avere attenti, eh, si dice anche nella recitazione, la recitazione studia tantissimo la comunicazione e le basi della comunicazione, tantissimo anche le, la comunicazione non verbale, perché a volte una smorfia, un gesto eh, può contraddire anche il parlato. Quindi io dico una cosa, però a gesti ne dico un'altra totalmente differente. Quindi faccio un'espressione diversa, e eh, invece dico sì, sì, va benissimo, però ho un'espressione dubbiosa. Ecco, eh, nel mezzo tecnologico tutto questo bisogna capire come andrà. Leggiamo un pochino e vediamo cosa dicono i colleghi. Sì, utilizzare gli strumenti elettronici, il gruppo Telegram che non è della privacy, ad esempio questo nuovo strumento, fino adesso abbiamo parlato solo di WhatsApp, il problema non è migliorare l'ascolto e contenere i costi. Nel mio caso, mettere il portiere in ferie e in modalità da risparmiare la sostituzione dello stesso in agosto. Continuare ad ascoltare i miei condomini attraverso il cellulare tenendo un tono di voce sicuro e tranquillo. Quindi qui interi, eh, vedete che inter inseriamo anche un altro eh, tema. No? Telefono, ma al di là del telefono, il tono della voce. Perché se 
eh, mi telefona l'interlocutore e gli dico ecco eh, sì, in questo corona siamo distrutti non ce la facciamo più eh, speriamo che passi in fretta sì comunque io ho questo problema quest'altro è tutta una serie di cose vedete che mentre lo dico mi creo ansia siccome per gestire la, la tensione l'ansia e i conflitti un aspetto importante che, eh, che viene sicuro e tranquillo quindi l'aspetto di essere in prima persona sicuro e tranquillo eh, è, è, una, è una parte importante no? quindi email informative funziona purtroppo in questo frangente a distanziamento sociale i contatti con l'amministratore sono di tipo virtuale si finiscono con diventare un ufficio di informazione Usare Skype e coinvolgere i familiari di coloro che non hanno familiarità con questi mezzi, ad esempio, questo è un altro, un altro, un altro tema, quindi questa potrebbe essere una, una bella idea. Un altro ulteriore stimolo è eh, come posso fare io a essere, avere un tono di voce sereno e tranquillo, ad esempio, faccio domanda non preparata, eh. oggi ti faccio un sacco di domande non preparate eh, Martino, però giustamente eh, abbiamo detto che l'interazione più, più è spontanea e più funziona. No? Eh, se tu dovessi ragionare, eh, cosa fai? No? Nel momento in cui arriva una telefonata eh, di, una, di un interlocutore, eh, magari ti, ti prende nel momento in cui eh, sei in un momento un po' di, di difficoltà o hai diverse priorità. Cosa fai tu per essere sereno e tranquillo? Guarda, è una delle cose più difficili, perché noi potremmo essere professionisti, possiamo essere imprenditori, tutto ciò che si vuole, però siamo umani. Eh, quindi il nostro umore anche di giorno in giorno per elementi familiari o elementi esterni può cambiare. È chiaro che la professionalità è il momento di razionalità soprattutto, cioè decidere sul momento qual è il miglior modo per uno, tenere la calma perché di fronte a una persona che come stavi dicendo tu a cascata eh, gli viene in mente quello però poi anche la serratura però poi guardi che il mese scorso io gli ho mandato una mail lei non mi ha ecco di fronte alla cascata è chiaro che è facile hm? accendersi è facile eh, fondamentalmente per noi perché comunque non fa male non fa bene a nessuno eh, il fatto di arrabbiarsi e poi non è produttivo non è razionale ecco quello che stavo dicendo, cioè ragionare un secondo, quindi il classico sospiro, no? prendere un minuto, un secondo di, di, uh, di, di respiro e poi provare, ecco, anche il tono della voce. Il tono della voce deve essere abbastanza piatto, ma sicuro. Quindi cercare di eh, mettere i punti dove devono essere messi. Andare d'accordo, lei ha ragione, però poi dimostrare il contrario e quindi riportarlo sul binario. Ecco, non è un corso. Eh, solamente di calma, di stress ma anche un minimo di dialettica poi eh, noi ripeto con le mille assemblee dovremmo anche essere un po', eh, un po abituati certo gestirlo ora da casa eh, allenati interferenze che ci sono questo eh, la faccenda covid-19 eh, comunque influisce influisce anche sul nostro umore il fatto di non poter uscire cioè non è soltanto il condomino che è in casa sì, ma infatti, è un tema infatti che tratta alcuni degli amministratori no? e quindi ognuno però è un tema è un tema nel senso che io posso decidere che lo so ma non faccio niente per prepararmi oppure posso decidere che so che nel momento in cui conosco me stesso ognuno di noi ha una propria risposta quindi tu hai trovato quella ad esempio no? ti isoli un po' e cerchi di alcuni, alcuni nella chat hanno, hanno dato anche altri consigli no? ognuno, però è un, il, il tema, lo stimolo che do è di pensarci, perché se questo è che un tono sereno e tranquillo può aiutare in questo momento devo trovare io come, eh, come persona qual è la cosa che mi, mi aiuterà nel momento in cui ognuno di noi ha una risposta, quindi tu hai trovato la tua, gli altri ne avranno altre, mi aiuterà a essere tranquillo nel momento in cui eh, ti ho questa telefonata. Rispetto a quello che hai detto tu, volevo tirare fuori un altro stimolo. Hai definito, eh, ad esempio, eh, una cascata. Sta arrivando la cascata. Allora, provo a, a lavorare con te. La cascata, eh, se tu dovessi trasformare questo concetto di cascata, in un, eh, sempre utilizzando una metafora, ma trasformarlo in, una, in un altro oggetto 
che è sempre lo stesso oggetto, ma che può essere più utile per te eh, per, per fornirti la, la, il tono sereno e tranquillo. Come trasformeresti questa cascata? Come la chiameresti? Ma guarda, eh, sulla cascata è chiaro perché è il secondo dopo la cascata, perché dopo, eh, dopo che l'acqua cade comunque bene o male si placca, comunque eh, cade in un alveo, quindi segue, eh, diventa un fiume, diventa un torrente, poi comunque si calma, prima o poi rallenterà, no? fino ad arrivare alla foce, sbocciare a mare o da altre parti o nei laghi. Eh, quindi la, eh, la metafora è un po' quella, è un po' pensare al momento successivo, perché dopo la cascata eh, si calmerà lui e mi calmerò probabilmente eh, anch'io. E come la chiami? Però, dopo, da, da, da cascata? Da cascata a, a una situazione più, più calma, più tranquilla, più placida, cioè come, come l'acqua eh. che insomma riassume un po' la, la posizione quindi del pelo dell'acqua orizzontale, un po' più tranquilla, no? Quindi, Quindi da, da, cascata, da, eh, da cascata ad acqua tranquilla. Esatto, assolutamente. Anche perché bisogna pensare che ehm, eh, la mente eh, oggettivamente fa, fa questo gioco. Quando noi richiamiamo eh, all'attenzione della nostra mente una cosa, solitamente quella cosa è correlata con altra. Se è un momento di impeto, è un momento di rabbia, eh, non chiamerà certo pensieri positivi ma altri negativi e quindi a negatività si aggiunge negatività ecco perché noi spesso al telefono ci sentiamo di rimproveri no? quindi eh, comunque cose negative su cose negative ecco lì che è il nostro, eh, la nostra abilità è un po' interrompere questo ok? Sì. Quello che ho fatto con te, eh, eh, lavorando con le parole, ad esempio, è un altro metodo, volevo darvi un altro, un altro strumento, nel momento in cui eh, tu hai definito una certa situazione come una cascata, poi hai fatto un po' di fatica, no? hai visto che ti ho un po' stimolato su questa cosa qua, fai un passaggio da una cascata, come puoi trasformare questa cosa che tu sai che è per te è una cascata, come la puoi trasformare in acqua tranquilla? No? Allora, ragionando eh, di per sé, potrebbe succedere, potrebbe succedere o potrebbe anche non succedere, dipende poi da, da, da te, che nel momento in cui arriva la telefonata e, e, e tu pensi alla cascata e all'acqua tranquilla e che questo pensiero ti possa aiutare a, a gestire al meglio la telefonata, potrebbe. Sì, sì, il fatto di intercorrere la cascata è, è l'acqua placida, hai capito? Quello. Sì, però pensare alla cascata, all'acqua placida può dare, può dare, può dare dei, risultati, dei risultati diversi. No? Va bene, eh, grazie. Poi intanto abbiamo tutti i contributi che raccogliamo. Eh, uno dice rinviare le risposte di un giorno. Ognuno, ognuno ha una strategia, eh? tutte le strategie però fanno parte di, del valore aggiunto che verrà fuori da, questa, da, da questo webinar. Allora, andiamo, andiamo ancora avanti, eh, forse non abbiamo più tempo per avere un altro volontario, per cui eh, volevamo ragionare sull'ultimo tema trattato, che è quello della programmazione, quindi magari lo farò velocemente con te, perché con i tempi stiamo arrivando alle, alle 18, per cui eh, non avremo tempo di un'interazione un po' più lunga con, con lei. Volevo darvi uno spunto molto veloce su, anche sulla programmazione e su questa tabella vedete che sono evidenziate eh, tempo e importanza il, tempo, il fattore tempo l'hanno evidenziato molti, molti di voi no? e ci sono delle, delle attività trovato, questo modello eh, lo trovate in, in modalità cioè anche in formato un po' più articolato su, sotto forma di matrice di Eisenhower a me piace molto questo perché lo trovo molto eh, immediato e pragmatico e partendo dal fatto che ci sono delle attività che sono eh, altamente importanti e, 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 e urgenti e ci, posiamo nel, ci posizioniamo nel, nel quadrato A. Ci sono delle attività che sono molto importanti ma non urgenti e ci posizioniamo sul quadrato B. Ci siano delle eh, altre attività che sono 
eh, eh, molto, eh, di cui sono poco importanti ma urgenti e ci posizioniamo sul quadrato C, quindi poco importanti ma urgenti. E l'ultima parte delle attività che si posiziona sul quadrato D, che sono quelle eh, poco importanti e non urgenti. Allora faccio una domanda velocissima alla chat, se Massimo forse l'ultima domanda della chat, eh, invece del volontario la facciamo alla chat, eh, da dove iniziate? Eh, eh, pensando da, da, a questi quattro quadranti e doven, avendo da disposizione una scelta, eh, normalmente nella vostra gestione della programmazione, da dove iniziate? Quindi la risposta è o A, B, C, D, insomma. Ok, tante, tante risposte, tante A, tante, qualche, qualche B, eh, qualche, qualche C. Eh, sospendiamo pure mh, tranquillamente se qualcuno vuole rispondere, ma andiamo, a, andiamo avanti col, 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 con la tematica. Allora vi dico un pochettino, questo è, è, un, modello, eh, è un modello che eh, per l'efficacia, quindi la programmazione per l'efficacia. E dal modello viene fuori che le persone di successo molto spesso iniziano con la B. B che cosa vuol dire? Attività molto importanti e non urgenti. Perché iniziare da questo aspetto? Vi faccio una, una, una domanda. Immaginando, molto, vi dico che il 90% dei miei clienti nel momento in cui lavoriamo insieme la risposta è A. Comunque, eh, quindi molti si focalizzano perché mi sembra una cosa logica, quindi eh, nel momento in cui devo fare una, pro una mia programmazione eh, inizio a lavorare dalla cosa che è più importante ed è più urgente. Però il, il tema di lavorare sempre dalle attività importanti e urgenti è che queste, queste attività diventeranno, io in, immediatamente, nel, in una logica eh, complessiva, continuerò a lavorare eh, sempre in condizioni di emergenza, cioè le attività più importanti le farò sempre in condizioni di urgenza. Allora il tema è, eh, siccome sono le attività più importanti, se parto da B, che sono le attività importanti non urgenti, probabilmente partendo da lì riuscirò a dedicare a fare le attività più importanti in, in una, con una qualità migliore efficacia dimostrata su una, su, una, su una statistica. Per fare questo, qual è la cosa più importante? Ovviamente il, il censimento delle mie attività, perché eh, è qui è il, è il tema dell'approccio strategico che, eh, su cui stavamo ragionando, qualcuno di voi me, aveva messo in evidenza, perché per capire quali sono importanti e non urgenti, oppure eh, le, quelli non urgenti e non importanti, devo mettermi lì 5 minuti, 10 minuti, un'ora, quello che serve, fare una lista delle mie attività e classificarle secondo questa matrice, perché se non lo faccio, allora la mia attività eh, verrà impostata dagli altri, quindi non sono io, prendo in carico, quindi non sono io, il coach, ecco, e parliamo di coach di me stesso, non sono io che decido le priorità, ma sono le, le priorità che decidono quello che, quello che deve fare. Allora... Eh, infatti nel modello poi chi ha piacere condividiamo come abbiamo detto le slide qui dice osserva le tue B cioè le importanti e non urgenti perché a breve diventeranno A fai A prima di C nel senso che fai prima quelle importanti e urgenti piuttosto che quelle che urgenti e non importanti domanda quanto spesso le, co le cose urgenti non importanti interferiscono con quelle urgenti e importanti nell'attività quotidiana dedica la, ma la maggior parte delle giornate a B logica che avevamo detto fai due o tre al giorno e poi valuta le C eh, perché il tuo benessere è più importante perché molto spesso attività che sono urgenti e non importanti ci monopolizzano il tempo e, e ci fanno perdere un po' di vista eh, anche il nostro, il nostro benessere che magari invece è nella, è ne, è il nostro benessere si posiziona nella casella B eh, a volte 
Poi io aggiungo anche questo, le D, eh, valutatele, no? perché non so se avete mai pensato che cosa succede se io lascio un, un pezzo di formaggio nel, nel frigorifero. E il pezzo di formaggio del frigorifero che non mi piace lo lascio lì e, e, e dopo un mese probabilmente quella roba lì è diventata una muffa. E, e dopo che è diventata una muffa probabilmente mi fa, perdere, mi fa infettare anche qualcos'altro. Allora eh, queste sono le attività non urgenti, non importanti, qui il tema è eh, se sono non urgenti, non importanti, o le faccio così me le tolgo da, da, dalle scatole, oppure decido di non farle o le delego o, o decido di, direttamente di non farle. Perché altrimenti se rimangono sempre lì, ce le ho sempre nella testa e quindi in automatico drenano energia. Vado, vado un pochettino avanti con, con le slide che ci avviciniamo al, e con qualche, qualche, qualche strumento no? nel momento in cui quelli che ho chiamato qualche piccolo consiglio no? eh, nel momento in cui ho dovuto scrivere alcune slide vi ricordate quando c'era l'ottima programmazione nel video iniziale diceva l'ottima programmazione dello, dello smart work adesso, soprattutto adesso che siamo a casa no? la tendenza è, è di non avere l'operatività per alcuni magari di fronte allora la tendenza dice mi metto nel divano no? allora ehm, questo è esattamente il contrario no? questo è il momento per pensare e pianificare allora ragionare quelli che sono i quelli che sono i ladri di tempo nel momento in cui mi metto a ragionare sulla mia efficacia di urgenti importanti allora vediamo che assenze di obiettivi, deleghe inefficaci, informazioni incomplete, comunicazione efficace, eccessivo perfezionismo, troppa carta, scrivania disordinata, ufficio caotico, clienti inattesi, non pianificati, telefonate, riunioni, incapacità di dire no, tendenza a posporre compiti sgradevoli, mancata di auto autodisciplina. Ecco, questi ve li lascio perché magari può essere nel momento in cui uno fa una, una checklist potrebbe essere uno strumento di, di utilità. Sì, sono i punti di debolezza di un'organizzazione. Sì. Poi, se sempre nella logica del divano, anche, vi ho condiviso con voi alcune informazioni, non so, magari sono cose che già no. Note, però... Eh, nel momento in cui do un obiettivo o un mio collaboratore o lo do a un mio collaboratore e tempificato questo è un, è un suggerimento eh, per la definizione ci avviciniamo alla conclusione e quindi ritorniamo l'intervento finale allora ehm, Ritorno a quello che era la slide iniziale, quindi l'amministratore come coach di se stesso, l'amministratore che lavora su se stesso per raggiungere i risultati e per gestire lo stress e tutta una serie di attività. Tanti stimoli sono arrivati, concludo con uno stimolo finale, anzi con, con due stimoli eh, finali, che il, 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 vostro, il nostro ruolo è influenzato da due fattori principali, il proprio approccio e il contesto professionale. Qui ci sono alcuni, quelli che ho chiamato eh, post scriptum consigli della, eh, per gli acquisti. Approcciare di, di difficoltà con l'ente ottimista. Essere consapevoli dei propri punti di forza. Molto spesso partiamo dai punti di debolezza. Io consiglio di partire dal proprio punto di forza, e ce ne sono tanti, ognuno ha un grande valore, e grazie ai punti di forza molto spesso riesco a, 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 a raggiungere o risolvere magari anche situazioni critiche, ma partendo dal punto di forza. Fare leva su attività che trasmettono energia e motivazione, difficile in questo periodo, ma proprio in questo periodo che è necessario, Valorizzare i propri rapporti con clienti e colleghi, l'abbiamo visto, molti di voi l'hanno detto no, nelle, 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 nella chat. 
ricercare occasioni di crescita e di sviluppo per se stessi e per, e per i colleghi, che è quello che stai facendo anche in questo momento, cioè che partecipando in questo webinar e cui spero di aver dato un contributo. Allora, chiudo con, con questo contributo che è un poeta inglese del 1600, John Keats, e, 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 che parla di capacità negativa, che secondo me la parte, è una capacità molto importante per i professionisti e per i manager eh, moderni. Vi leggo la definizione e poi la commento brevemente. Il termine capacità negativa fu coniato da, dal poeta John Keats nel tentativo di definire quello che dovrebbe essere la caratteristica principale dell'uomo dell'effettività, man of achievement. Eh, la premessa è che è una traduzione dell'inglese letterale, eh, per cui ci sono delle... delle eh, non abbiamo voluto cambiarla, anzi, ancorché a volte l'italiano non, non era perfetto. Allora la chiamo capacità negativa per contrapporla al bisogno positivo che spesso abbiamo di intervenire su ogni problema che incontriamo applicando subito un atteggiamento improntato alla soluzione. Secondo Kitz, questo prendere il toro per le corna, questo partire a affrontare la situazione che ci si presenta pensando subito a un modo per sottomettere la realtà al nostro volere, è innanzitutto un modo per eh, evitare di pensare. Allora... C'è una differenza di responsabilità tra chi pesca in un ammentario di risposte prestabilite e chi invece accetta di stare nell'incertezza e di creare risposte nuove. Il primo va sul sicuro, non si espone e più che venire a capo riconduce l'evento che ha di fronte all'ambito del conosciuto. Ah bene, questo è il classico caso di lo conosco, mi basta fare così e, e, e quindi questo è, è un tema di... gli inglesi lo definiscono plug and play, no? Questo succede e io reagisco in questa maniera. Quindi a questo punto diciamo che diventa più un esecutore di soluzioni piuttosto che un ricercatore di soluzioni. Il secondo, sposando le incertezze, applicando la capacità negativa, rimane nel dubbio più a lungo, osserva più profondamente, scarta le prime risposte che arrivano e allarga i confini ponendo nuove domande. Quello che voglio dire è che questo perché dico che la capacità negativa è importantissima in questo momento, perché sempre di più è maggiore, è stato, è, lo era già prima, ma stressato da questo momento di incertezza, la chiave vincente di, di, di ogni professionista sarà quello di eh, di essere eh, in grado di eh, raggiungere i propri risultati in, co considerando questa come una condizione che, che, che perdurerà per parecchio tempo quindi le persone che raggiungeranno i risultati saranno quelli che riusciranno a starci meglio nelle condizioni di incertezza e, a volte nelle condizioni di opposto da un lato mi dicono da una cosa dall'altro lato mi dicono da un altro lato mi dicono l'altra sta a me riuscire a coniugare queste cose qua oppure starci in mezzo senza perdere di vista il, il benessere mio e, de, e, e dei miei interlocutori dopo questo stimolo chiudo con una domanda finale a cui non chiedo risposta ma passo poi la parola direttamente anzi con due domande finali che sono quale com cambiamento vorrei portare nel senso che sulla base di quegli stimoli che sono usciti fuori oggi dal contributo collettivo di tutti i partecipanti su quale competenze vuoi lavorare? Cosa vuoi cambiare nella tua attività? E questa è la risposta che darete voi nei prossimi giorni eh, eh, su cui potete cominciare a lavorare o a notarvi se ci sono stati degli stimoli eh, in, questa, in questa giornata. Lascio la parola a Martino per la conclusione e eventualmente annunzio. Anche. Allora, chiudo con due parole prima ovviamente di passare la parola poi a annunzio per i saluti e e eh, per qualche altra riflessione. Eh, allora, io <coughs> torno sul motivo, perché alla fine la cosa più importante, anche nell'organizzazione di queste giornate di confronto tra di noi, eh, è l'obiettivo. Cioè l'obiettivo non è a parer mio quello di trovare una soluzione, perché saremo anche abbastanza discutosi, ma più che altro di fermarci. Eh, L'idea mia è quella di una, sempre parlando in metafora ovviamente, di un treno che è velocissimo. Quindi noi siamo e lavoriamo su, non su un freccia rossa o un freccia, ma quasi su un TGV. Cioè ci viene eh, chi è preteso quasi di viaggiare ad una velocità, non è soltanto la nostra professione, eh, si va di bene, ma in generale il mondo e comunque tutto quanto viaggia velocissimo. Eh, questa è un'occasione che a causa di questa, di questa pandemia, di, questa, di questo evento eccezionale che qualcuno ha, ha definito veramente epocale, 
eh, di fermarci un attimo in una stazione. Quindi sederci un attimo sulla, eh, sulla seggiola di questa stazione ed osservare. Eh, osservare noi stessi prima di tutto, capire cosa vogliamo fare e se vogliamo sfruttare questo momento per noi. E quindi io con Max eh, volevo fare esattamente questo. Cioè l'obiettivo è un attimo concentrare l'attenzione su noi stessi. Eh, su che cosa vogliamo fare, quali saranno i nostri obiettivi. Eh, come l'abbiamo visto, era, era inserito eh, non a caso tra le domande. E su cosa ci vogliamo concentrare. Se vogliamo migliorare la nostra vita, dobbiamo avere mezzi più efficienti, l'abbiamo visto. <coughs> Chi non era pronto per lo smart working adesso eh, ha avuto notevoli difficoltà, perché significa che non si è programmato negli anni precedenti oppure non ha valutato eh, la tecnologia come priorità. Eh, L'altra cosa è lavorare su noi stessi per diminuire lo stress. Lo stress dal rientro, perché comunque al rientro ci saranno tante di quelle telefonate cascata che stavamo descrivendo prima e noi dovremmo far tornare quell'acqua impetuosa in, in placida. E dobbiamo programmarci fin da subito, cioè comunicare con i nostri condomini, tenerli tranquilli, tenerli a bada, in modo da avere dei cani mansueti al rientro e non dei lupi affamati, no? inferuciti. Insomma... Però un attimo fermarci e pensare, perché alla fine eh, il fatto che noi su quel treno e da quel treno veniamo coinvolti ogni giorno e ci lasciamo coinvolgere eh, da mille priorità che abbiamo visto, non sono urgenti ma lo diventano. Interrompo un'attività urgente perché se ne frapposta nel frattempo un'altra ancora più urgente. Eh, C'è quell'altro da chiamare, eh, l'agenda delle cose da fare, del to do no? giornaliero, eh, è sempre più piena e si trascina da un giorno all'altro ecco adesso forse è il momento di pensare in futuro su come organizzarla su qual è l'organizzazione migliore per noi conformemente a ciò che gestiamo a come lo gestiamo alla tipologia eh, di, eh, di condomini e di organizzazione che abbiamo quindi Max era più che altro il discorso di incentrare l'attenzione di focalizzare l'attenzione sul ragionare su noi stessi e partire da noi stessi e da cosa vogliamo e come come raggiungerlo, no? Al mese utilizzare. Eh, ci io devo dire. Io devo dire, poi lascio, lascio annuncio, volevo solo, eh, visto così poi non ti concluderà, ringraziare particolarmente i partecipanti perché non, è così, eh, non era così scontato che ci fosse una bella partecipazione come oggi, questo è stato un esperimento per costruire le risposte, non dando delle risposte già eh, per scontate, ma costruirle insieme, grazie anche all'intelligenza collettiva che nasce dallo scambio delle informazioni. Molte delle chat che recupereremo, che magari però potranno essere condivise con i partecipanti, hanno fatto sì che dal mio punto di vista c'è stato un, un bel contributo e mi ha fatto grande piacere stare con voi. Ringrazio a tutti per l'opportunità. E grazie a voi tutti per aver seguito questo, questo evento, soprattutto grazie a Martino e a Massimiliano per aver condiviso con noi appunto tanti contributi e per aver stimolato la platea. Eh, io ricordo appunto che eh, diciamo, siamo riusciti ad accontentare soltanto un terzo delle, delle prenotazioni, per cui l'evento si ripeterà e vi faremo eh, sapere la data quanto, quanto più. Inoltre, eh, sempre appunto per tornare a delle comunicazioni di servizio, vi ricordo che il giorno 6 avremo un nuovo appuntamento, sempre in replica, ma sarà ancora una volta in diretta sulle, eh, sull'assemblea e sulla videoconferenza. Per cui chiudo qui l'evento di oggi e spero appunto di avere dei feedback positivi relativamente al tipo di attività che stiamo svolgendo. Noi avremo un tipo di attività a questo punto perpetuo eh, e eh, cerchiamo appunto di organizzare quanti più eventi possibili, soprattutto in videoconferenza, per sopperire a questo momento di contenimento. Eh, non appena praticamente sarà possibile, visto anche il periodo, ovviamente a Pasquale di organizzare un grande evento in Sicilia o è a Martino un grande evento in Sardegna perché finito il contenimento cominceremo praticamente con le dovute cautele ovviamente a festeggiare